നമ്മൾ ഇന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് സെറ്റാക്കിയതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷനും കൂടെ സഹായിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നോക്കാം തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആരെപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ആദ്യം നമുക്ക് വരുന്നത് സിസ്റ്റം എന്താ സറൗണ്ടിങ് എന്താ യൂണിവേഴ്സ് എന്താ ബൗണ്ടറി എന്താ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സിസ്റ്റം ദെൻ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം അല്ലാതെ ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം സറൗണ്ടിങ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ് കൂടെ കൂടിയാൽ യൂണിവേഴ്സ് കിട്ടും സിസ്റ്റത്തിനെയും സറൗണ്ടിങ്ങിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൗണ്ടറി ചിലപ്പോൾ റിയൽ ആവാം നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ബൗണ്ടറി ചിലപ്പോൾ അത് ഇമാജിനറി ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇതല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം മൊത്തം സറൗണ്ടിങ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയല്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഈ ബൗണ്ടറി നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ മൂടിയുണ്ട് ആ മൂടി നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഈ അടപ്പില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഇമാജിനറി ആയിരിക്കും അതാണ് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് യൂണിവേഴ്സ് ബൗണ്ടറി ദെൻ ഈ സിസ്റ്റം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്താണ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം കാണുന്നില്ല അല്ലേ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്ററും പുറത്തേക്ക് പോകും അതാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി പോകും പക്ഷേ മാറ്റർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജിയും പോകില്ല മാറ്ററും പോകില്ല ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം തെർമോ ഫ്ലാസ്കത്തെ ചായ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇതിന് മേലെ ഒന്നും ഒരുപാട് ടൈം കളയുന്നില്ല ഓക്കെ സോ കനോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോത്ത് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ വിത്ത് സറൗണ്ടിങ് അതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ദെൻ അടുത്തത് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു എമൗ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും സിസ്റ്റത്തിലെ എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാസ് ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വോളിയം ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോ മാസ് വോളിയം ലെങ്ത് ഏരിയ ഇൻഡ്യൻ എനർജി എന്താൽപ്പി ഗിപ്സ് എനർജി എൻട്രോപ്പി ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡി ടി പി എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക ഡി ടി പി ഡെൻസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഒക്കെ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മോളാർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സ്പെസിഫിക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സോ അതും ക്ലിയർ ദെൻ രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷനും പാത്ത് ഫങ്ഷനും സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇത് ഏതിലൂടെ പോയി എന്നൊന്നും നോക്കില്ല പക്ഷെ പാത്ത് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ നിന്ന് ഫൈനലിലേക്ക് എത്താൻ ഏതിലൂടെയൊക്കെ പോയി ഏതിലൂടെയൊക്കെ കറങ്ങി ആ പാത്തിനെ മൊത്തം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനാണ് പാത്ത് ഫങ്ഷൻ പാത്ത് ഫങ്ഷൻ രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഹീറ്റും വർക്കും ഹീറ്റും വർക്കുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള പാത്ത് ഫങ്ഷൻ അതല്ലാത്തതെല്ലാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതല്ലാത്ത ടേമുകളെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷനാണ് ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ഒരു സ്റ്റേ പാത്ത് ഫങ്ഷനാണ് സോ ഹീറ്റും വർക്കും പാത്ത് ഫങ്ഷനാണ് ദെൻ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകൾ നാല് ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാടാ ഐസോ തെർമൽ അഡയബാറ്റിക് ഐസോ കോറിക് ഐസോ ബാറിക് ഐസോ തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അഥവാ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടി സീറോ വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ദെൻ
ഇന്റേണൽ എനർജി ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന അടിപൊളി ഇരിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് പാത്ത് ഫങ്ഷനുകൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഇന്റേണൽ എനർജി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം സോ ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഡെൽറ്റ യു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫോം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് കോൺസെന്റ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് കോൺസെന്റ് ദെൻ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ വാക്യൂം വാക്യത്തിൽ ഒരു ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഫ്രീ എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ട അല്ലാണ്ട് തന്നെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ആവും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സീറോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സീറോ ആണെങ്കിൽ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ വർക്കും സീറോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹീറ്റും സീറോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെൽറ്റായും സീറോ സോ എല്ലാവരും സീറോ ആവുന്ന ഈ പ്രോസസ്സാണ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ വാക്യൂം ദെൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം ഭരിക്കുന്ന ആളാണ് എച്ച് അഥവാ എന്താൽപി എന്താൽപി എനർജി ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കോണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇതാണ് എന്താൽപിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കോണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം സോ എങ്ങനെയാണ് എന്താൽപി കാണുക എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ യു പ്ലസ് പി വി ആണ് യു പ്ലസ് പി വി അഥവാ ഡെൽറ്റ കൊടുത്താൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ആ പി ഡെൽറ്റ വിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ഇനി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അറിയേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ഡെൽറ്റ എച്ച് സിക്കൽ ടു ക്യു പി കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എപ്പോഴും ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ചിനും കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എപ്പോഴും എന്താൽ പി ചേഞ്ചിനും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച മുദ്രാവാക്യം തന്നെ അതായിരുന്നു ഡെൽറ്റ യു ക്യു വി ഡെൽറ്റ എച്ച് ക്യു പി അല്ല ക്യു പി ഡെൽറ്റ എച്ച് ക്യു പി ഡെൽറ്റ യു ക്യു വി നമ്മൾ പഠിച്ച ഇതായിരുന്നു അത് ദെൻ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ സി ആണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രിയോ ഒരു കെൽവിനോ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അഥവാ സീയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരും ഡെൽറ്റ ടി സോ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ എടുത്ത സിസ്റ്റം ഒരു മോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രി ഉയർത്തുന്നത് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഉയർത്തുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പറയാം മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും ദെൻ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് പ്രഷർ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് വോളിയം കോൺസെൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് കോൺസെൻറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെൻറ്റ് കിട്ടും അതാ സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വൺ മോളിനാണെങ്കിൽ ദെൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന എന്താൽപികളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താൽപി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് എന്താൽപി അത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണോ റിയാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വിളിക്കും ജനറലി മൊത്തം റിയാക്ഷനെയും നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന പേര് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപി എന്നാണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ വൺ ബാറും ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനും ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആർ എച്ചിന്റെ മുകളിൽ സീറോ കൊടുക്കും സീറോ മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപി സീറോ മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമേഷൻ എന്താൽപി എന്താണ് നിങ്ങൾ റിയാക
ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ആറ്റമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ താല്പര്യമാണ് ആറ്റോമൈസേഷൻ താല്പര്യം ഒരു മോൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെ അതിൻ്റെ ഗേഷ്യസ് ആറ്റമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ താല്പര്യമാണ് ആറ്റോമൈസേഷൻ എന്താ താല്പര്യം അപ്പം എന്താ ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം ആറ്റമാക്കണമെങ്കിലും ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കണം ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യമാണെങ്കിലും ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കണം പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ ബോണ്ടേ പൊട്ടിക്കുള്ളൂ ഒരു മോൾ ബോണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന എന്താ താല്പര്യം ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം എല്ലാ ബോണ്ടും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന എന്താ താല്പര്യം ആറ്റോമൈസേഷൻ എന്താ താല്പര്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ സാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മക്കളെ നോക്കിക്കേ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഈ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തെ എല്ലാ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സി ഗ്യാസും ആക്കണം നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ വെവ്വേറമാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ താല്പര്യമാണ് ഡെൽറ്റ എ എച്ച് എന്നാൽ ഇതിലെ തന്നെ ഇതിനെ തന്നെ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗം സി എച്ച് ത്രീയും ഒരു ഭാഗം ഹൈഡ്രജനും ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്ത എന്താ താല്പര്യം ഡെൽറ്റ ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യമാണ് എന്താ കാരണം അവിടെ ഞാൻ ഒരു ബോണ്ടേ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഡെൽറ്റ ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം ഡെൽറ്റ ബോണ്ട് എച്ച് ഞാൻ എല്ലാ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എന്താ എന്താ താല്പര്യം ആറ്റോമൈസേഷൻ താല്പര്യം ആറ്റോമൈസേഷൻ താല്പര്യൻ്റെ സിമ്പിൾ ഡെൽറ്റ എ എച്ച് സെറ്റ് മക്കളെ ദെൻ അപ്പോൾ ഡയാറ്റോമിക് മോളി നിങ്ങൾ ഒരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്കുൾ ആണെങ്കിൽ എച്ചും എച്ചും ആണെങ്കിൽ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്കുൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ടേ പൊട്ടിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ആറ്റോമൈസേഷൻ താല്പര്യം ആണെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കുക ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം ആണെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കുക അഥവാ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എ എച്ചും ഡെൽറ്റ ബോണ്ട് എച്ചും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ മോളിക്കൂളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ബോണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡെൽറ്റ ആറ്റോമൈസേഷൻ താല്പര്യം എത്രയാണോ ടോട്ടൽ എന്താ താല്പര്യം എത്രയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം കിട്ടും കാരണം സി എച്ച് ഫോറിൽ നാല് ബോണ്ടാണെങ്കിൽ ആറ്റോമൈസേഷൻ താല്പര്യം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ ഒരു ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കാനുള്ള എനർജി കിട്ടും അതാണ് ഡെൽറ്റ ബോണ്ട് എച്ച് ഈ ഡെൽറ്റ ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം ആവറേജ് ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം കാരണം ഓരോ ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കാനുള്ള എനർജി ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എനിവേ ഇതൊരു ആവറേജ് ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം ആയിരിക്കും എന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് ദെൻ ഫ്യൂഷൻ എന്താ താല്പര്യം വേപ്രൈസേഷൻ എന്താ താല്പര്യം സബ്ലിമേഷൻ എന്താ താല്പര്യം ഫ്യൂഷൻ എന്താ താല്പര്യം സിമ്പിൾ ഡെൽറ്റ ഫ്യൂസ് എച്ച് വേപ്രൈസേഷൻ എന്താ താല്പര്യം സിമ്പിൾ ഡെൽറ്റ വേപ്പച്ച് വാപ്പച്ചി ഡെൽറ്റ വേപ്പച്ച് സബ്ലിമേഷൻ എന്താ താല്പര്യം സിമ്പിൾ ഡെൽറ്റ സബ് എച്ച് ഒന്നുമില്ലടാ മക്കളെ ഒരു മോൾ സോളിഡിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ ഒരു മോൾ ലിക്വിഡിനെ ഗ്യാസ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ താല്പര്യം വേപ്രൈസേഷൻ താല്പര്യം ഒരു മോൾ സോളിഡിനെ ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാസ് ആക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ താല്പര്യം സബ്ലിമേഷൻ എന്താ താല്പര്യം ദെൻ മക്കളെ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ലാറ്റിസ് എന്താ താല്പര്യം അഥവാ ലാറ്റിസ് എച്ചും ഡെൽറ്റ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താ താല്പര്യം ഡെൽറ്റ ഹൈഡ്രച്ചും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെൽറ്റ സോൾ എച്ചാണ് അഥവാ സൊല്യൂഷൻ എന്താ താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിസ് എന്താ താല്പര്യം ഹൈഡ്രേഷൻ താല്പര്യം കൂടെ കൂടിയതാണ് ഇനി ന്യൂമറിക്കൽ കേസിൽ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റിയാക്ഷനിൽ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ താല്പര്യം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഫോമേഷൻ എന്താ താല്പര്യം തന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ ഫോമേഷൻ എന്താ താല്പര്യം തന്നതിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഫോമേഷൻ താല്പര്യം മൈനസ് റിയാക്റ്റൻ്റുകളുടെ ഫോമേഷൻ താല്പര്യം ചെയ്താൽ മതി അഥവാ ഫോമേഷൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരത്ത് തന്നത് ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യമോ കമ്പഷൻ എന്താ താല്പര്യമോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരത്ത് തന്നത് ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം കമ്പഷൻ എന്താ താല്പര്യം എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എന്താ താല്പര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റൻ്റ് മൈനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെ വാല്യൂ ഫോമേഷൻ ആണെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻ്റ് മൈനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെ വാല്യൂ ബോണ്ട് എന്താ താല്പര്യം ആണെങ്കിൽ ദെൻ ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിൾ എങ്ങനെ വരക്കാം ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിസ് എന്താ താല്പര്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ബോണും ഹേബറും രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഒരു സൈക്കിൾ വെച്ച് തന്നിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ വരച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ ലാറ്റിസ് എന്താ താല്പര്യം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എൻ എ സി എൽ ആണ് ഇവിടെ പറയു
ദെൻ തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഈസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനായി ആ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ അത് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വയ്ക്കും വാല്യൂ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു വാല്യൂ കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും ദെൻ ഹെസസ് ലോ എന്താണ് ഹെസസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നടക്കാം എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താൽപ്പൊക്കെ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഫോർ എ പ്രോസസ് ഇസ് സെയിം വെദർ ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓർ ഇൻ സെവറൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊന്ന് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബി ആവാം എ സി ആവാം സിക്ക് ഡി ആവാം ഡി ക്ക് വീണ്ടും ബി ആവാം സോ എ ബി ആവുന്ന എന്താൽപ്പി ഡെൽറ്റ എച്ച് എ സി ആവുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് വൺ സി ഡി ആവുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ടു ഡി ബി ആവുന്ന ഡെൽറ്റ എച്ച് ത്രീ എന്താ ഹെസ് എസ് ലോ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് വണ്ണും ഡെൽറ്റ എച്ച് ടുവും ഡെൽറ്റ എച്ച് ത്രീയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അഥവാ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന എന്താൽപ്പിയും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന എന്താൽപ്പിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് അർത്ഥം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് എന്താണെന്നതാണ് ചോദ്യം പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് മിക്കവാറും നേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ഒക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫോൾ വാട്ടർ ഫോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി തള്ളി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം താഴാൻ വെള്ളം ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിക്കോളും എന്നാൽ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ പ്രോസസ് നടക്കൂ അത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിണറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നിങ്ങളുടെ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അതൊരു നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അഥവാ എസ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവാണ് ഈ എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി എപ്പോഴൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എടാ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പം ഓർഡർ ഡിസോർഡർ ആവും അപ്പം എൻട്രോപ്പി കൂടും ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോഴും എൻട്രോപ്പി കൂടും സോ ഈ മൂന്ന് ഈ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലും എൻട്രോപ്പി കൂടും നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് കൂട്ടിയാലും എൻട്രോപ്പി കൂടും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡിസോർഡർ കൂടും സോ ഈ കേസിലെല്ലാം എൻട്രോപ്പി കൂടും എൻട്രോപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ സാറേ വളരെ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻട്രോപ്പിക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇക്വേഷൻ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് ഏകദേശം അതിനോട് സിമിലർ ആയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി മറ്റത്ത് ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ക്യൂ ബൈ ടി ദൻ ഇതാണ് എൻട്രോപ്പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മക്കളെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻട്രോപ്പി എപ്പോഴേക്ക് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ലിക്വിഡ് സോളിഡിലേക്ക് ആകുമ്പം എൻട്രോപ്പി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ എന്ന് വൺ വൺ ഫൈവ് കെൽവിലേക്ക് കൂട്ടുമ്പോഴും എൻട്രോപ്പി കൂടും സോളിഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി അപ്പോഴും എൻട്രോപ്പി കൂടും എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ടു എച്ച് ഗ്യാസ് ആയി അപ്പോഴും എൻട്രോപ്പി കൂടും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു മോൾ എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് മോൾ ഹൈഡൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ കൂടി അപ്പോഴും എൻട്രോപ്പി കൂടും അപ്പോൾ ഈ കേസിലെല്ലാം എൻട്രോപ്പി കൂടും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എൻട്രോപ്പി കുറവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റി ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കുറയാണ് ഡിസോർഡർ കുറയാണ് അവിടെ എൻട്രോപ്പി കുറയും സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താ ഏതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സിനും എൻട്രോപ്പി ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സും യൂണിവേഴ്സിൽ മൊത്തം സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾ നാച്ചുറൽ മിക്കവാറും നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ഒക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് അപ്പം നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ഒക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ അധികവും എൻട്രോപ്പി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സെക
ആർ ടി ലോഗ് കെ സി എന്നതാണ് കെ സി എന്നാണ് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസെൻറ്റ് ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ജി സീറോയും കെ സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ദെൻ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡിയാമിക്സ് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനം വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് എൻട്രോപ്പി കൂടിയാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ എൻട്രോപ്പി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ എൻട്രോപ്പി കുറയുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ പോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡിയാമിക്സ് ഒരു പ്യുവർ ക്രിസ്തലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കുറഞ്ഞ് 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 സീറോയിലേക്ക് എത്തും എപ്പം നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് 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 സീറോ കെൽവിനിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കെൽവിൻ സോ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് പ്യുവർ ക്രിസ്തലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് സബ്സ്റ്റൻസീസ് അപ്രോച്ച് zero as the temperature approaches absolute zero this is our thermodynamics chapter